Wenn die tanzen, denkst du dir, das ganze Stadion knippt einfach so um. Ja? Und dann der ganze Bier war dann auf mich als Dortmund Tor geschossen, aber war nicht schlimm. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid bei unserer nächsten Fanpost-Ausgabe. Heute mit Yusufa Mukuku. Hi. Hi. Und die Umgebung hier kennst du, ne? Ja, sehr gut sogar. Wo hattest du dein Zimmer? Da hinten irgendwo? Ne? Ganz hinten, ja. Der Chef ist immer <lacht> hinten. Ne? Wir sind nämlich im Nachwuchsleistungszentrum. Und hier hast du wie viele Jahre gelebt? Äh, drei Jahre, ja. ja okay. Das ist eine ganz schöne Menge. Mhm. Heute geht es aber um euch da draußen. Wir beantworten nämlich die Fanfragen. Legen wir doch direkt los mit der ersten Videofrage. Ich bin mal gespannt. Ne? Hey Mukuku, ich wollte schon immer mal wissen, was dein Lieblingstrick ist. Mein Lieblingstrick ist überstarker Boom, also überstarker Torschießen, ja. Wie oft machst du den auch im Training? Ja, ich versuche schon so oft, also bis das so besser wird halt. Ne? Mhm. Ja. Ja. Wer macht denn die besten Tricks bei euch in der Mannschaft? Boah, die besten, also Jul Julian Brand und Rafa Guerrero, Marco Reus auch. Ja. Okay. Ja. Mache ich mit der nächsten Frage weiter. Ja. Die spielt nämlich auch so ein bisschen auf euer Training ab. Ähm, an welchem BVB-Abwehrspieler kommst du nicht so leicht vorbei im Training? Boah. Ja, alle Innenverteidiger sind gut, ne? Und die sind, sind sage ich mal, die haben mehr Erfahrung. Mhm. Und es ist halt so schwer, so Zweikämpfer gegen den so zu gewinnen. Aber mit Tempo komme ich an jeden vorbei. Halt. Ja. <lacht> mit Tempo dann auch aufs Tor, wäre nämlich jetzt meine Frage. Wie sieht es bei den Torhütern aus? Wie viele Bälle hält Greg so von dir beim Training? Ja, der hält schon, aber, der hält schon viel, aber vielen gehen auch rein. Halt, ne? Ja. Kommt darauf an, ob ich so einen guten Tag habe, dann flattern nur noch da rein. Aber sonst hält er auch viel. <lacht> Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Bälle im Spiel reingehen. Und da zieht so ein bisschen die nächste Videofrage drauf ab. Ich spiele sie dir mal vor. Ja. Hallo Yusufa, hier ist Emil und Gernot. Wir wollten dich mal fragen, wie es war, das erste Mal vor der gelben Wand zu jubeln. Ja, ja, gegen Gladbach war das, ne? Ja, also war auf jeden Fall schön, zu Hause mal so getroffen zu haben. Und am Ende hat man so gesehen, wie die Zuschauer so abgegangen sind. War sehr gut. Also ich wünsche mir noch mehr äh, Treffer zu Hause, anstatt so auswählen nur so treffen, ja. Muki, wie oft hast du denn selbst schon auf der Südtribüne gestanden? Einmal war ich wirklich Mitte drin, so mit Jens, der Fotograf. Das war Champions League Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen. War auf jeden Fall krass, so zu sehen, wie die Leute da abgehen. Ne? Also das war auf jeden Fall richtig geil. An Ende ganze Bier war dann auf mich als Dortmund Tor geschossen, aber war nicht schlimm. <lacht> Beschreib gerne mal, was hast du in dem Moment in dem Getunge gedacht? Ja, ich dachte mir einfach, wow, so ich habe mich so, ich habe mich einfach nur so gedreht und dann sehe ich einfach, wie die Menschen so, also alle waren so an Durchdrehen. So. Das, ist auch, also das sehe ich nicht bei anderen Vereinen, aber hier ist schon extrem halt. Ne? Das schon. Wenn die tanzen, denkst du dir, das ganze Stadion knippt einfach so um. Ja? Das ist schon krass. Also hier. Julia Brinkmann möchte wissen, wie ist es für dich, in so jungen Jahren schon so ein Talent zu sein und auch so bekannt zu sein in Dortmund und bei den Fans? Was, was heißt bekannt zu sein? Halt, ne? Also bekannt zu sein interessiert mich nicht, aber... Ähm das heißt, bei dem Profi zu sein bedeutet mir schon viel. Ich glaube, jeder Jungspieler, der hier so wohnt oder sage ich mal bei BVB allgemein in Nachwuchsbereich so spielt, träumt irgendwann mal so in große Stadion so zu sitzen ne, oder auf der Bank oder mal zu spielen. Und wenn das so, so weit so ist, dann siehst du auch die ganze Arbeit, die du so geleistet hast, also die Trainer, die ähm, jeden Tag aufstehen zur Schule, Training. Ich glaube, ähm, kostet schon viel Energie, aber am Ende, wer mehr tut, bekommt auch so die Belohnung. Ja. So ist das. Ja, ja. Wie ist das, wenn du durch Dortmund vielleicht mal durch die Stadt läufst? Wirst du da oft erkannt, eher erkannt? Erzähl gerne mal. Ja, ich werde oft erkannt äh, und ich, also ich mache auch gerne so die Bilder mit denen und da zeige ich auch so, sage ich mal, dass die Menschen auch, sich auch so am Fußball so interessiert so sind. Und also Dortmund ist halt nur so Fußball ne? und die Fans sind unglaublich so verrückt nach Fußball. Ja. Was ist das Verrückteste, was du mal mit einem Fan erlebt hast, wo du gerade sagst, sie sind so verrückt? Gibt's da äh, was? Ja, gibt schon. Äh, ich war essen und dann, äh, so alle Tricks kenne ich schon und dann gab, waren so ein paar Fans und dann anstatt so zu fragen, können wir so Bild, weil ich mag das ja gerne und dann machen die deine Hände so und dann filmen die so. Und dann habe ich gesehen, da hatte ich mir Moin. So. <lacht> da war richtig witzig, ja. Ja, also für dich gar kein Problem, nein, wenn du angesprochen hast. Okay. Nein, nee. ja. Lisa möchte von dir wissen, was ist denn mal dein größtes Ziel? 
Größe ist sie. Oder hast du das schon erreicht? Nee, nee. Also <lacht> auf jeden Fall Deutscher Meister zu werden. Ich, so meine Größe ist sie mit Dortmund so in einem Jahr einfach das Triple so zu holen. Champions League, Deutscher Meister, DFB-Pokal. Und ja, am Ende am Borsenplatz zu feiern. Ja. Das wäre schön, ne? Ja. Finde ich gut. Die Ziele sollten auch immer hoch sein. Wären dann schon alle drei. Ja. <lacht> Machen wir mit einer Videofrage weiter. Ja. Du bist Nationalspieler, zumindest noch in den U-Mannschaften. Hast ähm, Unglaubliches auch in den Jugendmannschaften und äh, bei den Amas geleistet schon. Und bist jetzt halt, ja, für mich definitiv eine wichtige Säule in unserer Mannschaft, in unserer ersten Herrenmannschaft. Wie sehr hast du das bisher realisiert, ähm, wie dein Weg beim BVB gelaufen ist? Lieben Gruß! Ja, ich glaube, also ich, äh, ich realisiere, aber das zieht auch so an, an mich so vorbei, ne? weil äh, ich glaube, du hast keine Zeit, so nachzudenken. So, du liebst einfach jetzt und hier und du denkst nicht an, an die Zukunft, weil was in deiner Zukunft so passiert, entscheidet dann deine Gegenwart halt. Ne? Also was du jetzt dafür so tut und ja, ist halt so. Ne? Hast du denn trotzdem auch manchmal so Momente, dass du dann doch abends im Bett liegst und dir so denkst, boah, krass, wie schnell das alles ging und was ich jetzt schon so erreicht habe? Ja, schon. Äh, was auch Dortmund, sage ich mal, ich habe auch so viel Dortmund zu verdanken. Halt, ne? Ich glaube, hätten die den Antrag nicht äh, gestellt, dass man so mit 16 so spielen kann, wäre ich immer noch so in der jungen Mannschaft. Und ja, als das so dann freigegeben wurde, dann war ich super glücklich an dem Tag, glaube ich. Das war einer der schönsten Tage so in meinem Leben so gewesen. Und ja, am Ende bin ich bei dem Profi und ich bin auch so dankbar, aber ich habe auch nicht geschenkt bekommen, ne, sondern ich habe auch jeden Tag, also jeden Tag war ich so an Arbeiten, so man muss einfach jede Woche in der liefert. Und das habe ich auch in der Jugend so geschafft, ähm, bei dem Profi nicht so, aber wird schon kommen, ja. Mhm. Wir drücken dir natürlich die Daumen, Danke. dass du deine Ziele noch erreichst, das, was Danke. du dir vornimmst. Ähm, jetzt pünktlich, kurz vorm Ende, hat gerade noch das, die Küche unten angefangen zu kochen. Aber das kennst du ja, ne? ja von deinen Jahren hier. Ja, kein Problem, <lacht> schmeckt immer gut. Ja. Sehr gut. Muki, vielen lieben Dank, dass du die Zeit Sehr genommen gerne. hast. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Fanpost-Ausgabe wieder. Tschüss. Ciao, ciao.